Bien, amigo, buenas noches. Gracias. Gracias por la sintonía. Estamos en Teleuniverso Canal 29 y en este momento queremos hablar de novedades. Pero antes, antes de decir cualquier cosa, quiero recordar, echa para acá, ven acá. Quiero decirte, quiero decirte que la vida es aquello que te pasa mientras usas el teléfono, mientras estás ahí en redes sociales, gastando un tiempo que podría ser beneficioso, viendo, qué sé yo, a Fulano 47, Montequiu, qué sé yo. Al final ese tiempo podría ser provechoso. En YouTube puedes encontrar documentales, audiolibros, una gran cantidad de contenido que simplemente puede ser positivo. Y quiero iniciar entonces hablando de un jovencito en Mumbai con tan solo 19 años que decidió fabricarse un carro. El carro lo ha hecho famoso. Este jovencito de escasos recursos, señores, y de escasos conocimientos, empezó desde cero a fabricar este automóvil. Y el jovencito se ha convertido en la sensación del bloque, como diríamos en República Dominicana, ya que es un claro ejemplo de que cuando se quiere, de cuando se quiere, se puede. Bien, entonces el jovencito ha querido fabricar un coche y lo ha logrado eh, simplemente viendo videos en YouTube, aprendiendo de los tutoriales que aparecen en esa red global de la Internet. Increíble, qué bueno. Vamos a tomar este ejemplo, señores. ¿eh? Está bastante positivo. Bien, queremos pasar a seguir hablando de automóviles. Esta vez queremos hablar del coche que ha estado fabricando Apple. Usted sabe que ellos reúnen una tecnología increíble y querían poner la disposición del público o de los clientes, esta vez en un automóvil al cual llamarían con el nombre el Titán. Luego de años tratando de competir con Google, que ya tiene un automóvil no tripulado en las calles, pues ellos han tomado la decisión, la compañía, de parar este proyecto, de pausarlo y así trabajar en lo que es inteligencia artificial. Ellos dicen que en el 2030 posiblemente estaría este automóvil en las calles, costando casi 7 millones de dólares. Una cantidad exorbitante, wow, increíble. Seguimos hablando de aparatos de rueditas. Esta vez quiero hablar de una maleta, la que es capaz de desplazarse sola. Usted se coloca una pulsera y la maleta automáticamente lo va a perseguir. Ya se acabó eso de arrastrar la maleta en el aeropuerto. Usted automáticamente camina, la maleta le va a caer atrás y puede, puede llegar a una, a una velocidad de 7 kilómetros por hora. Bueno, que es sumamente rápido, tomando en cuenta que usted no va a correr con una maleta. Eh, usted puede encontrarla en internet en tan solo 1,500 dólares. Es mucho dinero, pero para aquellos que puedan darse el lujo, está sumamente bien. Bueno, seguimos hablando de novedades. Quiero presentar el teléfono modular en el cual está trabajando Google. Este aparato, señores, puede, puede cambiarse de distintos eh, lugares. Vamos a decir que usted compra el, el aparato vacío y lo va a armar como usted quiera. O sea, usted elige si quiere que su aparato móvil tenga Bluetooth o que no tenga Bluetooth o que tenga una cámara de 4, de 8, de 12 megapíxeles. O sea, usted es que va a elegir cómo quiere que sea su dispositivo móvil. Esta tecnología estará disponible al público a finales de este año 2016. Ya por último, quiero presentar eh, un lápiz que me pareció muy interesante, el cual le da la facilidad a usted de escribir en los alimentos, específicamente en el chocolatito, qué sé yo, los corazoncitos, el te quiero... Esas cositas, lo puede hacer con ese lapicito que estamos viendo ahí en pantalla, lo puede conseguir en tan en Amazon. Señores, muy interesante. Para ampliar más de estas informaciones, te invito a que me sigas en redes sociales. Estoy en Facebook como Dowling Santana TV. Y claro, te invito a seguir disfrutando de este programazo. Somos Buena Noche en Teleuniverso, Canal 29.